இரநூறு முந்நூறு பேர் வந்தாங்க வந்து தடபடன்ட்டு சிசிடிவி எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு அளவு வாங்க போட்டு இப்படி நெம்பி கதவை திறந்துட்டாங்க கதவை அப்படியே மேலே போயிட்டுருச்சு இப்போ என்ட கையில் புல்லை இருந்துச்சு புல்லையை கூட்டிக்கிட்டு நான் உள்ளுக்கு ஓடிட்டேன் நானும் என் தம்பியும் உள்ளுக்கு ஓடிட்டோம் உள்ளுக்கு ஓடி கதவை லொக் பண்ணோம் அப்போ தடபடன்ட்டு இங்கே உள்ள ஃபோன் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே அவங்க கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க அடித்து ஃபிட்டிங்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் நெருப்பு வச்சுட்டு பின்னுக்கு வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு உடைக்கப்போ கூட நாங்கள் மேலே கூற வழியாக உள்ள குட்டியில் கூட்டிகிட்டு நாங்கள் பாஞ்சிட்டோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி உபரகாத்துஹு இப்பொழுது நாங்கள் இலங்கை நாட்டிலே கடந்த ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கண்டி பகுதியிலே திகன பிரதேசத்திலே நடைபெற்ற ஒரு முக்கியமான கலவரம் அதிலே முஸ்லீம்களுடைய கடைகள் வியாபார தலங்கள் குறிவைத்து தாக்கப்பட்ட கோர நிகழ்வு இலங்கையிலே அரங்கேறியது எனவே அந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் வந்து தரிசித்த பொழுது அங்கு எரிக்கப்பட்ட தீக்கிரையாக்கப்பட்ட உடைத்து நொறுக்கப்பட்ட வியாபார தலங்களின் உரிமையாளர்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று ஒரு பெரிய கையடக்க தொலைபேசி கடை அந்த கடைக்கு பின்னால் அவர்களுடைய வீடு இரண்டும் சேர்ந்து தீக்கரையாக்கப்பட்ட ஒரு இடத்தை சந்திக்கின்றோம் அந்த இடத்தின் உரிமையாளரை இப்பொழுது நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் அவர்தான் முகமது நவாஸ் தாரிக் என்ற சகோதரர் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஆம் இந்த நிகழ்வு இந்த இடத்திலே அவருடைய கடை முழுமையாக தீக்கரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கடையை மீண்டும் அவர் கட்டியெழுப்புவதாக இருந்தால் பல கோடி நஷ்டங்கள் பல கோடி பொருளாதாரம் அவருக்கு தேவைப்படுகின்ற நிலையில் அவர் இருக்கின்றார் எங்களுடைய ஒரு ஈமானிய உறவு எமது இஸ்லாமிய சகோதரர் உலகத்திலே ஒரு முஸ்லீம் கஷ்டப்படுகின்ற நேரத்திலே சர்வதேச முஸ்லீம்கள் அவருக்கு தோளோடு தோல் நின்று கை கொடுக்க வேண்டிய தார்மீக கடமை சமூகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் இருக்கின்றது என்ற வகையில் நாங்கள் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம் அவருடைய ஆதங்கங்களை இங்கே உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் அவர் பற்றிய சில தகவல்களை இங்கு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கின்றோம் அவர் திகனை பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் அவருடைய வீட்டிலே பதினாலு உறுப்பினர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வசித்து வந்தார்கள் அவருடைய சம்பாத்தியத்தில் தான் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் ஈடு செய்யப்பட்டது எனவே இப்பொழுது நாங்கள் அவரிடத்திலே கேட்டு பார்ப்போம் அவருடைய இந்த வியாபார தளத்திற்கு நடந்த அநியாயத்தை பற்றி அவருடைய ஆதங்கங்களை இப்பொழுது அவரிடத்திலே நாங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு பற்றி இது எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல விரும்புகின்ற கருத்து என்ன இது அஞ்சாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி சரியாக ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எல்லாமே சமைச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் வீட்டில் எல்லாம் ஒய்ஃப் எல்லாம் சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் கடையிலேருந்து சிசிடிவி வழியாக நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ரோட்டில் என்ன நடக்குதுன்ட்டு அப்போ ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் வந்தாங்க வந்து தடபடன்ட்டு சிசிடிவி எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு அளவு வாங்க போட்டு இப்படி நெம்பி கதவை திறந்துட்டாங்க கதவை அப்படியே மேலே போயிட்டுருச்சு இப்போ என் கையில் புல்லை இருந்துச்சு புல்லையை கூட்டிக்கிட்டு நான் உள்ளுக்கு ஓடிட்டேன் நானும் என் தம்பியும் உள்ளுக்கு ஓடிட்டோம் உள்ளுக்கு ஓடி கதவை லொக் பண்ணோம் அப்போ தடபடன்ட்டு இங்கே உள்ள ஃபோன் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே அவங்க கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க அடித்து ஃபிட்டிங்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் நெருப்பு வச்சுட்டு பின்னுக்கு வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு உடைக்கப்போ கூட நாங்கள் மேலே கூற வழியாக உள்ள குட்டியில் கூட்டிகிட்டு நாங்கள் பாஞ்சிட்டோம் அப்போ வீட்டுள்ளுக்கும் வந்து பெட்ரோல் பம்பு என்னவோ தெரியா போட்டாங்க போட்டதோடு தடபடன்ட்டு எல்லாமே நெருப்பு எடுத்துருச்சு நெருப்பு எடுத்து எல்லாமே எரிஞ்சிருச்சு முட்டிலும் அதோடு நாங்கள் அங்கே போய்ட்டு ஒரு வீட்டில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் ஆ முண்மையில் இவருடைய இந்த வியாபார தளம் திட்டமிட்டு தீக்கரையாக்கப்பட்ட இந்த கோர நிகழ்வு பௌத்த தர்மத்தையே முறையாக பின்பற்ற தவறிய சில வாலிபர்களால் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு சதி முயற்சி என்பதை நாங்கள் புரிய முடிகின்றது எனவே இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எங்கு இருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே எவராலும் குடியிருக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இந்த வீடு இருக்கின்றது உடைந்து தீக்கரையாகி எவராலும் வசிக்க முடியாத அளவுக்கு எப்பொழுது இந்த வீடு உடைந்து விழுமோ என்ற நிலையில் பாரிய வெடிப்புகள் இந்த கட்டிடத்தில் இருக்கின்றது ஒரு பயங்கரமான ஆபத்தான நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீட்டிலே எவரும் வசிக்க முடியாது அந்த நிலையிலே உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் இப்பொழுது எங்கே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உண்மையை சொல்ல போனால் என்ற குடும்பத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினாலு பேர் இருக்காங்க புள்ளக்குட்டிகளோட சேர்ந்து 
இப்போ நாங்கள் எல்லாம் பெரிய இது வீடு பின்னுக்கு அதை சுற்றி நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றுக்கு இருந்தோம் இப்போ யா யார் யார் எங்கெங்கே இருக்காங்கன்றே சரியான இது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கிற இல்லாத சூழ்நிலையில் நான் இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க எங்கே இருக்காங்க என்ற புள்ள குட்டியல் மட்டும்தான் இப்போ என்ற கையில் இருக்க தம்பியில் தம்பி அவங்களோட ஒய்ஃப் எல்லாமே எங்கே இருக்காங்கன்ட்டு எனக்கு இன்னும் சரியாக தெரியாது அவங்க மாத்தலையில் ஒருத்தர் இருக்காங்க ஒருத்தர் அக்குறுநிலையில் அப்படி எல்லாரும் இப்போ உண்டா இருந்தவங்க எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஆ உண்மையில் கேட்பதற்கே சகிக்க முடியாத ஒரு சோகமான நிகழ்வு தான் இந்த நிகழ்வு ஈமானிய உறவினர்களே இப்பொழுது உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன என்பதை நாங்கள் எடை போட வேண்டிய ஒரு தருணம் இது இந்த நிலை நாளைக்கு எங்களுக்கு வரலாம் அந்த நேரத்தில் இஸ்லாம் ஒருபொழுதும் எங்களை கைவிடாது அல்லாவுடைய சோதனைகள் எங்களுடைய ஈமானை பரீட்சிப்பதற்காகத்தான் வரும் என்ற நம்பிக்கையிலே வாழக்கூடியவர்கள் தான் முஸ்லீம்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மூமினுடைய காரியம் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் நிகழ்ந்தால் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவான் அவனுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் பொறுமையாக இருப்பான் ஒரு மூமினை தவிர வேறு யாராலும் அப்படி வாழ முடியாது என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே இத்தனை சோதனைகளுக்கு மத்தியிலும் பதினான்கு கோடி ரூபாய் பொருளாதாரத்தை இழந்து மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை தாங்கி பொறுமையாக ஈமானிய உணர்வோடு வாழக்கூடிய இந்த சகோதரருக்கு முஸ்லீம்களாகிய உங்களுடைய பங்களிப்புகள் என்ன என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் எடை போட வேண்டிய தருணத்தை அடைந்திருக்கின்றீர்கள் எனவே இந்த சகோதரருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக முன்வந்து உங்களுடைய பங்களிப்புகளை பொருளாதார உறவுகள் உதவிகளை செய்ய வேண்டிய தருணத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் எனவே அல்லாஹு தாலா பதினான்கு கோடி ரூபாயை இழந்து இப்பொழுது நெருக்கதியான நிலையிலே குடும்ப உறுப்பினர்களை வாழ வைப்பதற்கு ஒரு இல்லம் இல்லாத நிலையில் இருக்கின்றார் குடும்ப உறவினர்கள் எந்த இடத்தில் யார் இருக்கின்றார் என்ற தெரியாத நிலையிலே பல இடங்களிலே அவர்களை குடியமர்த்த குடியமர்த்தி இருக்கின்றார் எனவே இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சகோதரருக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய தருணம் இவருக்காக வேண்டிய எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவு செய்வோம் எங்களுடைய சதக்கா ஜக்காத்துக்களை நிச்சயமாக நாங்கள் இவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தருணத்திலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த சகோதரருடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு தருகின்றோம் நீங்கள் நேரடியாக அவரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் அந்த இலக்கத்தை அவரிடமே நாங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் உங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை சொல்லுங்கள் சைபர் ஏழு ஏழு நூற்றி முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தேழு இன்னொன்று இருக்குது சைபர் ஏழில் மூணு இரநூத்தி எழுவத்தஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஆம் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த தொலைபேசி இலக்கத்தை நாங்கள் தருகிறோம் அதாவது சைபர் ஏழு ஏழு ஒன்று மூன்று மூன்று நான்கு ஏழு இரண்டு ஏழு இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய தகவல்களை அறிந்து உங்களால் முடிந்த உதவிகளை நீங்கள் நேரடியாக அவருக்கு செய்ய முடியும் ஆம் இப்பொழுது உங்களுடைய இந்த இடத்திலே நீங்கள் இழந்த சொத்துக்களின் விவரங்களை எங்களுக்கு விவரமாக சொல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட என்ற மொத்த சொத்து இழப்பு வந்து பதினாலு கோடி அதை சுருக்கமாக சொல்கிறேன்டா கிட்டத்தட்ட என்ற கடையில் ஒரு ரெண்டு கோடிக்கு மேலே ஃபோன்ஸ் இருந்துச்சு மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஐஃபோன் சாம்சங் அப்படி கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப் அதுன்ட்டு சொல்லி நிறைய இருந்துச்சு அது இல்லாமல் ரிப்பேரிங் ஃபோன்ஸ் ஐட்டம் அப்படின்டா இந்த டிஸ்பிளே ஐஃபோன் எயிட் செவன் எஸ் செவன் அதுகளோட டிஸ்பிளே மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சு அது இல்லாமல் மொபைல் ஃபோன் கட்ட கொடுத்த மொபைல் ஃபோனுகள் அது இல்லாமல் நான் வட்டி இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஃபோனோட ப்ரைஸுக்கே கட்ட கொடுத்துருந்தேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆள்களுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு ஃபோன் கொடுத்துருந்தேன் கட்டுறதுக்கு அதே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சு அந்த டோ டாக்குமெண்ட்ஸே ஒன்றுமே இல்லை யாருக்கு கட்ட கொடுத்தேன் எவருக்கு கட்ட கொடுத்தேன் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை எல்லாம் கடையில் தான் இருந்துச்சு அதுவும் முற்றிலும் சேத முடியும் கிட்டத்தட்ட வீட்டில் வீட்டில் நகைகள் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட அறுபது பவுன் எழுபது பவுனுக்கு மேலே நகைகள் இருந்துச்சு அதில் ஒன்றுமே இல்லை வீடே முற்றிலும் எரிச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் எனக்கிட்ட ஆறு ஏழு பேர் வேலை செஞ்சாங்க இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க இப்போ என்ன செய்கிறது நாங்கள் என்னத்தை இதாக்குறது இப்போ நீங்கள் கடையை செய்ய போகிறீங்களா இல்லாட்டி என்னத்தை இதாக்க போகிறீங்க நாங்கள் என்ன செய்யன்ட்டு அவங்க அவங்களுக்கும் பதில் சொல்ல இல்லாத நிலைமையில் நான் இருக்கேன் என்ன மெனக்கின்ன கடையில் இருந்த சாமெல்லாம் அங்கே நெருப்பெடுக்கும்னு சொல்லி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருந்தேன் அதுவும் சேர்ந்து ஒரே தான் போயிட்டுருச்சு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே முற்றிலும் அலைஞ்சி அழிஞ்சிருச்சு கடையிலே வேலை செய்தவர்கள் என்ன நாங்கள் இப்பொழுது செய்வது என்று அவர்களும் நிற்கதியான நிலையில் இருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய மெனிக்கின்ன கடைக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதா மெனிக்கின்ன கடையில் முன்னுக்கு போர்
ஆனால் அதுவும் கிட்டத்தட்ட பாதி படைஞ்ச மாதிரி தான் ஏன்னா அதில் உள்ள சாமான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நான் இங்கே வீட்டில் தான் வச்சுருந்தேன் அதுவும் பாதிப்பாகிரு தான் இருக்கு அதுவும் முற்றிலும் அழிஞ்சு தான் இருக்குது அப்போ கடை மட்டும்தான் அங்கே எம்டியாக இருக்குது சாமான் ஒன்றுமே இல்லை போடுறதுக்கு ஆம் உங்களுடைய திகனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கடையையும் நீங்கள் இழந்து மெனிக்கின்ன கடையையும் இழந்து உங்களுடைய வீட்டையும் இழந்து குடும்பத்தார் நிற்கது இல்லா வாழ்வதற்கு இடமில்லாமல் வசிப்பதற்கு வீடு இல்லாமல் நிற்கதியா நிலையில் இருக்கின்றார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு இருந்ததை விட உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் நிச்சயமாக எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஏற்படுகின்ற சோதனைகள் அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய பாவங்களை அளிப்பதற்கும் எங்களுக்கு நல்ல பல கூலிகளை தருவதற்குமான ஏற்பாடு என்ற அந்த ஈமானோடு வாழக்கூடிய நாங்கள் அல்லாஹ் எங்களை ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருப்போம் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு துணை புரிவான் உண்மையில் அந்த ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு முன்னால் இருந்த மனோநிலை எப்படி இப்பொழுது உங்களுடைய மனோநிலை எப்படி மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது என்பதை பற்றி கொஞ்சம் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மனநிலை இண்டா நாங்கள் இனி எல்லாம் இப்போ இந்த குறுகிய காலத்தில் சேர்த்தது தானே எல்லாம் நல்லா தர போயிட்டு தான் எங்களுக்கு கிடைச்சி ஒன்றுமே நாங்கள் கொண்டு வரவும் இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டுக்கும் நான் படிப்பு முடிஞ்சதோடு எம்டியாக தான் இருந்தேன் அதோடு நான் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இறங்கி தான் இவ்வளோ சொத்துகள் என்னால் இதாக முடிச்சு ஆனால் எல்லாம் ஒரே நாளில் அழிஞ்சிச்சு இனி நாங்கள் எதையும் எடுத்துகிட்டும் வரல எதையும் எடுத்துகிட்டும் போகிறது இல்லை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் நான் தர நினச்சா தருவான் எடுக்க நினச்சா எடுப்பான் அது அல்லாட கையில் நான் பாரம் போ கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஆம் உங்களுடைய ஈமானிய உறுதியை நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம் அல்லாஹு தாலா தரக்கூடியவனும் அவன் தான் எடுக்கக்கூடியவனும் அவன் தான் எனவே எடுத்ததை மீண்டும் தருவதற்கு அவன் போதுமானவன் எனவே அல்லாஹு தாலா ஒரு பொழுதும் எங்களை கைவிட மாட்டான் எங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இதைவிட பன்மடங்கு தருவதற்கும் தயாராக இருக்கக்கூடியவன் என்ற அந்த நச்செய்தியை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுக்கு ஆறுதலாக நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கின்றோம் எனவே அல்லாஹு தாலா பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஈமானிய உறவினர்களுக்கு நல்ல பொறுமையையும் ஈமானிய பலத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் சோதனைகளிலும் பொறுமையாக இருந்து மார்க்கத்தோடு இருந்து அல்லாவை பயந்து நடக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை கொடுக்க வேண்டும் இப்படியான கஷ்டங்களில் இப்படியான சோதனைகளில் பங்கெடுக்கக்கூடிய அந்த பண்பையும் பக்குவத்தையும் எங்களுக்கும் தர வேண்டும் நாளைக்கு இப்படியான சோதனைகள் எங்களுக்கு வரலாம் எனவே நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு உடம்புக்கு ஒப்பானவர்கள் உடம்பின் ஒரு பகுதிக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் ஏனைய உறுப்புக்கள் அந்த நோவிலே பங்கெடுப்பதை போன்று ஈமானிய உறவினர்கள் எங்கெல்லாம் பாதிக்கப்படுகின்றார்களோ அவர்களுடைய பாதிப்பிலே சர்வதேச முஸ்லீம்கள் பங்கெடுக்க வேண்டிய கடமை இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த சகோதரருக்கு உதவி செய்து அல்லாவிடத்திலே முழுமையான கூலியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் துணை புரிவானாக வசலாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கடந்த ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் திகதி கண்டி திகன பகுதியிலே இடம்பெற்ற அசம்பாவிதத்திலே பாதிக்கப்பட்ட வியாபார நிலையங்களை முஸ்லீம்களுடைய வர்த்தக நிலையங்களை நாங்கள் இப்பொழுது தரிசிக்க வந்திருக்கின்றோம் எனவே அந்த வகையில் இப்பொழுது நாங்கள் தரிசிக்கக்கூடிய இந்த இடம் மெக்ரோ கேக் ஹவுஸ் என்ற ஒரு பேக் ஹவுஸ் பிரமாண்டமான பேக் ஹவுஸ் அந்த கட்டடத்தை தான் நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கிறீர்கள் சுமார் எட்டு கோடி நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு தீ விபத்து இங்கே இடம்பெற்றிருக்கின்றது கடை கடைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வீடு அப்படியே தீக்கரையாக்கப்பட்டு அப்படியே அடித்து நொறுக்கப்பட்ட ஒரு கோரமான நிகழ்வு இங்கே அரங்கேறி இருக்கின்றது எனவே இந்த கடையின் உரிமையாளர் அல்ஹாஜ் அஹமத் அவர்கள் உண்மையில் எங்களோடு நேரடியாக பேசுவதற்குரிய மனோநிலையை இழந்த நிலையிலே அவர் இருக்கின்றார் எனவே அவருக்கு எங்களால் முடியுமான உதவிகளை செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அல்ஹாஜ் அஹமத் மெக்ரோ கேக் ஹவுஸின் உரிமையாளரின் தொலைபேசி இலக்கத்தை நேர்களாகி உங்களுக்கு நாங்கள் இதோ தருகின்றோம் குறித்து கொள்ளுங்கள் பூஜ்ஜியம் ஏழு 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 எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு 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 எட்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று 
எனவே இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்ஹாஜ் அஹமட் மெக்ரோ கேக் ஹவுஸின் உரிமையாளர் எட்டு கோடியை இழந்த நிலையிலே இப்பொழுது நெருக்கதியான நிலையிலே அவர் இருக்கின்றார் அவருடைய வீடும் கடைக்கு மேலால் இருக்கின்றது எனவே அந்த வீடும் இப்பொழுது முற்றாக எரிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருக்கின்றது வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவருடைய குடும்பத்தாரை குடியமர்த்துவதற்குரிய இடம் ஒன்று கூட இல்லாத நிலையிலே அவர் இப்பொழுது இருக்கின்றார் எனவே எங்களுடைய ஒரு ஈமானிய உறவினர் ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் இப்பொழுது எட்டு கோடியை இழந்த நிலையில் இருக்கின்றார் மிகவும் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் தனது வர்த்தக நிலையத்தை இழந்திருக்கின்றார் எனவே இவருக்கு எங்களால் முடியுமான உதவிகளை வழங்குகின்ற கடமை சர்வதேச முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கின்றது அவருக்கு இன்றைக்கு ஒரு துன்பம் என்றால் நாளைக்கு எங்களுக்கு வரலாம் எனவே நாங்கள் எங்கள் அனைவரையும் ஒரு உடம்புக்கு நபி அவர்கள் ஒப்பாக்கி சொன்னார்கள் எங்கள் உடம்பின் ஒரு பகுதியாகத்தான் நாங்கள் அவரை பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு ஏற்பட்ட சோதனை எங்களுக்கு எங்களுடைய உடம்புக்கு ஏற்பட்ட சோதனையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எனவே இந்த துன்பத்தில் நாங்கள் பங்கெடுக்க வேண்டும் அதனால் எங்களால் முடியுமான உதவிகளை நாங்கள் அவருக்கு வழங்க வேண்டும் மேலே சொல் சொன்ன அந்த தொலைபேசி இலக்கத்தோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொண்டு அவருக்கு உங்களால் முடியுமான உதவிகளை பொருளாதார உதவிகளை நீங்கள் தாராளமாக அள்ளி வழங்குங்கள் அல்லாஹு தாலா அந்த உதவிகளின் மூலம் உங்களுடைய மீசானை கனதியாக்க வேண்டும் உங்களுக்கு சுவனத்தை பரிசாக தர வேண்டும் எனவே அந்த சகோதரருடைய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக வேண்டி இந்த கஷ்டத்திலிருந்து அவர் விடுதலை பெற வேண்டும் அவருடைய பொருளாதாரம் மேம்பட வேண்டும் வாழ்வாதார வசதியை மிகச்சிறப்பாக அல்ல ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் குடும்பத்தின் வாழ்வாதார வசதிகளை அல்லாஹு தாலா சிறப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த சகோதரருக்காக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றோம் உங்களால் முடியுமான உதவிகளை அவருக்கு தாராளமாக அள்ளி வழங்குங்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு முழுமையான கூலியை வழங்குவானாக என்று பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றோம் ஐக்கிய தொகை ஜமாத்தின் ஊடகப் பிரிவின் மூலம் இந்த தகவலை உங்களுக்கு நாங்கள் தருவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஜசாக்கு முல்லா ஹைரா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கடந்த ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் திகதி கண்டி திகன பகுதியிலே நடைபெற்ற அசம்பாவிதத்தில் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களுடைய வர்த்தக நிலையங்களையும் வீடுகளையும் பார்வையிடுவதற்காக வேண்டி யூடிஜேயின் ஊடகப் பிரிவு இப்பொழுது வருகை தந்திருக்கின்றது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கெங்கல்ல என்ற பிரதேசத்திலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரரை இப்பொழுது நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் அவர்தான் முகமட் நாசிர் எனவே அவருடைய வாகனம் இங்கே எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய வீடு சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது பல லட்சம் ரூபாய்கள் பொறுமதியான சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இப்பொழுது நாங்கள் அவருடைய இழப்புகள் பற்றியும் அவருடைய மனோநிலை பற்றியும் சில வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் இஸ்லாம் அலைக்கும் எனது பேர் நாசிர் இழப்புகள்னு சொன்ன சொன்னால் சொத்துக்கள் நிறைய இழந்து பட்டிக்கிறோம் தான் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறது இல்லை அதுக்கு விட மிக கவலையாக இருக்கக்கூடிய என்னான்னு சொன்னான்னு சொன்னால் இந்த நடக்கிறது காரணம் என்னான்னு தெரியாது நாங்கள் என்ன குற்றம் செஞ்சோன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஏன் நாங்கள் இங்கே வாழக்கூடாதான்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னு சொன்னால் இது என்ன எங்கட நா எங்கட நாடு எங்கள் ஏண்ட நாடு நான் எந்த வெளிநாட்டு எங்கே போனாலும் எங்களுக்கு இந்த உரிமையான நாடுன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் வாரது நாங்கள் சம்பாதிச்சிட்டு வேறு நாட்டில் போய்ட்டு நாங்கள் கொட்டுறதும் இல்லை எங்கள் நாட்டுக்கு தான் நாங்கள் கொண்டு வந்து செஞ்சது ஆனால் இதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது எதுவும் யாரும் சு ஏமாத்தியோ இல்லாட்டி அடித்து பிடிங்கியோ இது இது பண்ணினது இல்லை நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது தான் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் இப்படி நாசமாக்கி விட்டாங்க அதில் அது தவிர எங்களோட மனநிலம் வந்து அலமதுல்லா தைரியமாக தான் நீக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் தைரியமாக நீக்கிறோம் எங்களோட புள்ளக்குட்டிகள் தட் மீன்ஸ் என்னோட தங்கச்சி மாதிரி நீக்கிறாங்க எனக்கு எல்லாம் சின்ன தங்கச்சிகள் தான் நீக்கிறாங்க தங்கச்சிகள் என்ற புள்ளட என்ன தங்கச்சியிட தங்கச்சிக்கு ஆறு மாதம் அதே மாதிரி ஏண்ட மகளுக்கு வந்து மூணரை வயசு அவன் வந்தது வந்து இப்போ ரெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு புறம் தான் இப்போ நாங்கள் இது லீவில் வந்துக்கிற உம்மம உம்மமடை அவுட்டுக்குன்னு சொல்லி அந்த புள்ளைகள் கேட்குற கேள்விக்கு எங்களுக்கு பதில் இல்லை அது தான் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன் இது நடந்துச்சு ஏன் எங்களுக்கு அடித்தாங்க நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் அது தான் கேட்குறாங்க கேள்வி அப்போ அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறது நாங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு சொல்கிறது எங்களை எங்களுக்கு உண்மையாக சொன்னோன்னு சொன்னால் என்ன என்னத்துக்கு காரணத்துக்குன்னு இதுவாக கட்டி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியாமல் இருக்குது அந்த வருத்தம் தான் தவிரதால் சொத்துக்கள் மேலே இது ஆகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தமே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இது அழிஞ்சு போகிற துணியா இது ஒன்றுமே எல்லாம் தகரம் அது எல்லாம் நீக்கிறது நாங்கள் கபருக்கு எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகிறதும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது எங்களோட நன்மை எங்களோட நல்ல நல்ல எண்ணம் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும்
அல்லாஹு தாலா எங்களை கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றோம் மனோநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய உள்ளத்தை நிம்மதிப்படுத்த வேண்டும் சாந்திப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் ஆம் இழந்த சொத்துக்கள் என்னென்ன முக்கியமான பெருமதியான சொத்துக்களை நீங்கள் இழந்திருக்கிறீர்கள் என்று எங்களுக்கு கூற முடியுமா கூற முடியும் என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது என்னுடைய வேன் தட் மீ அது வந்து என் தகப்பு நாண்டவருடைய தான் அது வந்து அது அது பெருமதியானது உண்டு அது தவிர நகைகள் இருந்துச்சு கோல்ட் ஒரு அறுபது பவுண்ட் நகைகள் இருந்து அது மற்றும் நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து அடுத்த நாள் தான் இந்த சம்பவம் நடங்கப்பட்டது அதில் நான் வெளிநாட்டிலேருந்து சம்பாதிச்சிட்டு வந்து என்னுடைய டொலர் பத்தாயிரம் டொலர் காரணமாகிவிட்டது அதோடு சேர்த்து என் கம்பெனிக்கு சொந்தமானது எனக்கு ஒரு லேப்டாப் ஒன்று இருந்துச்சு அதையும் சேர்த்து தான் காரணமாகப்பட்டிருக்கு ஆம் இந்த அசம்பாவிதத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் பௌத்த தர்மத்தையே முறையாக பின்பற்ற தவறிய சில வாலிபர்கள் தான் இந்த அசம்பாவிதத்திற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றார்கள் எனவே பல லட்சம் ரூபாய் பெருமதியான சொத்துக்களை அவர்கள் சூறையாடி இருக்கின்றார்கள் களவாடி இருக்கின்றார்கள் அதற்கு பிறகுதான் எரியூட்டி இங்கே இந்த இடங்களை இந்த சொத்துக்களை நாசப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சுமார் எவ்வளவு ரூபா இழப்பை நீங்கள் இப்பொழுது அடைந்திருக்கிறீர்கள் மொத்த இழப்பு எத்தனை என்பதை மாத்திரம் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அது இழப்புன்னு சொன்னால் நாங்கள் அவச சரியான ஒரு இழப்புன்னு எங்களை சொல்ல முடியாது அதுக்கு மேலேன்னு தான் எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அதுக்கு சொல்லணும் ஒரு கோடி முப்பது லட்சம் மாதிரி தான் நாங்கள் அதுக்கு மேலே இப்போதையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் வந்து ஒரு கோடி முப்பது லட்சம் மாதிரி தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஆம் சுமார் ஒரு கோடி முப்பது லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட ஒரு தொகையை இழந்த நிலையிலே இப்பொழுது நீங்கள் நிற்கதியான நிலையில் இருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா உங்களை கைவிட மாட்டான் உங்களுடைய ஈமானிய உறவுகள் சர்வதேச உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் இதை பார்ப்பார்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலாவுடைய உதவி எங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் நாங்கள் உலகத்திற்கு வருகின்ற பொழுதும் எந்த ஒன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு வரவில்லை நாங்கள் செல்லுகின்ற பொழுதும் எந்த ஒன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கு இல்லை அல்லாஹு தாலா எங்களை ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டான் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள் உலகத்தில் மாத்திரம் தான் ஏற்படும் எனவே பொறுமையாக இருந்து அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் மன்றாடுவோம் கையேந்துவோம் அல்லாஹு தாலா எங்களை ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டான் எனவே ஒரு கோடி முப்பது லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட பொருளாதாரத்தை இழந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் முகமது நாசிர் அவர்களுக்காக வேண்டி எங்களால் முடியுமான உதவிகளை செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஈமானிய உறவுகளே சகோதரர்களே நிச்சயமாக இந்த சகோதரரோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அவருடைய துக்கத்திலே நீங்களும் பங்கு கொள்ள வேண்டும் உங்களால் முடியுமான உதவிகளை நீங்கள் அவருக்கு வழங்க வேண்டும் அவருடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு தருகின்றோம் பூஜ்ஜியம் ஏழு 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 ஐந்து ஐந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு 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 ஐந்து ஐந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு சகோதரர் முகமது நாசிர் அவர்களோடு நீங்கள் கதைத்து அவருடைய துக்கத்தில் நீங்களும் பங்கு கொண்டு உங்களால் முடியுமான உதவிகளை நீங்கள் அவருக்கு வழங்க வேண்டும் அவருடைய பொருளாதாரம் மேம்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் இழந்த சொத்துக்களை பன்மடங்காக அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு தர வேண்டும் ஹலாலான முறையிலே சம்பாதித்த சொத்துக்கள் ஒருபொழுதும் வீண் போகாது அல்லாஹு தாலா ஒருபொழுதும் எங்களை கைவிட மாட்டான் எனவே எங்களுடைய ஈமானிய உறவுகள் இந்த சகோதரரோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளை உங்களுடைய பொருளாதார உதவிகளை நீங்கள் அவருக்கு வழங்கி அவருடைய குடும்ப பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக வேண்டி முடிந்த உதவி செய்யுமாறு உங்கள் அனைவரையும் ஐக்கிய தொகை ஜமாத்தின் ஊடக பிரிவு அன்பாக வேண்டிக் கொள்கின்றது ஜசாக்கு முல்லா ஹைரா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ கடந்த ஐந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் திகதி திகன பிரதேசத்திலே இடம்பெற்ற அசம்பாவிதத்திலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரரை இப்பொழுது நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் அவர் அவருடைய வீட்டிலே சில பொருட்களை இழந்திருக்கின்றார் அவருடைய முச்சக்கர வண்டி பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது முற்றாக எரியூட்டப்பட்டிருக்கின்றது சுமார் எட்டு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட ஒரு தொகையை இழந்த நிலையிலே அவர் இப்பொழுது இருக்கின்றார் வாழ்வாதாரத்திற்கான வழியை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார் எனவே அவருடைய உணர்வுகள் மனோநிலைகள் அவர் என்னென்ன சொத்துக்களை இழந்தார் அவர் சமூகத்திடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார் என்ற தகவல்களை அவரிடமிருந்தே நாங்கள் கேட்டு பார்ப்போம் இப்போ நானும் இந்த இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் 
போயிட்டு ஓடி அலைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிற ஆனால் ஒன்றும் நடக்குது இல்லை போலீஸில் போனால் போலீஸ் என்ட்ரி கிடைக்கிது இல்லை இன்சூரன்ஸில் கொப்பி ஒன்று தான் தான் போலீஸில் என்ட்ரி ஒன்று எடுத்துருவாங்கன்ட்டு அது தாராளமும் இல்லை என்றைக்கும் போயிட்டு தான் வந்தேன் என்ன செய்ய ரெண்டு ஒன்றும் விலகுது இல்லை அரசாங்கம்டா இப்போ இன்றைக்கி வர சொல்கிறாங்க வந்து ஃபோம் நிறைங்க அதை நிறைங்க ஆனால் ஒன்றும் நடக்குது இல்லை வேலை ரஸ்தே அது தான் ஆம் இழந்த சொத்துக்களை மீட்டெடுப்பதற்காக வேண்டி பல முயற்சிகளை அவர் மேற்கொண்டும் கூட ஒன்றுமே கைகூடாத நிலையிலே அவர் இப்பொழுது இருக்கின்றார் மனோநிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருக்கின்றார் அவருடைய பேர் சகோதரர் உசைன் இந்த பிரதேசம் கெங்கல்ல என்ற பிரதேசம் அந்த பிரதேசத்தில் தான் இந்த சகோதரர் இருக்கின்றார் அவருடைய வீட்டை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அவருடைய எரியூட்டப்பட்ட முச்சக்கர வண்டியை பார்க்கிறீர்கள் முக்கியமாக அவருடைய கதிரைகள் அதே போன்று கதவுகள் எண்ணல்கள் அங்கே வீட்டுக்குள் நிலத்தில் பதிக்கப்பட்டிருந்த டைல்கள் கூட பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலே தான் இருக்கின்றது எனவே இந்த சகோதரருக்கு உங்களால் முடியுமான உதவிகளை செய்யுங்கள் எங்களுடைய ஈமானி ஒரு சகோதரர் எனவே எங்களுடைய இந்த சகோதரருக்கு முடியுமான உதவிகளை செய்து அவருடைய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக வேண்டி எங்களால் முடிந்த ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்புகளை செய்ய வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுடைய உங்களுக்கு அவருடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை தருகின்றோம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு ஒன்பது ஐந்து இரண்டு நான்கு மூன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு ஒன்பது ஐந்து இரண்டு நான்கு மூன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாக சகோதரர் உசைன் அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய துக்கத்தில் நீங்கள் பங்கு கொண்டு உங்களால் முடிந்த ஒத்துழைப்புகளை உதவிகளை அவருக்கு வழங்கி எங்களுடைய ஈமானிய ஒரு உறவினருக்காக வேண்டி நாங்கள் எங்களால் முடியுமான ஒத்துழைப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்று ஐக்கிய தொகை ஜமாத்தின் ஊடகப் பிரிவு உங்கள் அனைவரையும் அன்பாக வேண்டிக் கொள்கின்றது அல்லாஹு தாலா இந்த சொத்துக்களை இழந்த சகோதரருடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் அவர்களுடைய உணர்வுகளை மீண்டும் நல்ல முறையிலே சந்தோஷமாக அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்த வேண்டும் அவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்கான வழிகளை அல்லாஹு தாலா மீண்டும் சிறப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் எனவே இவருக்காக உங்களால் முடியுமான உதவிகளை வழங்குங்கள் அவரோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களால் முடிந்த ஒத்துழைப்புகளை வழங்கி அவருடைய எதிர்கால மேம்பாட்டுக்காக வேண்டி உதவி செய்யுமாறு உங்கள் அனைவரையும் அன்பாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் ஜசாக்கும் உல்லா ஹைரா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ரஹ்மான ரஹீம் நாம் இப்போது கண்டி திக்கன நியூ டவுனில் இருக்கிறோம் இந்த ஊரிலே செல்லமாக அழைக்கப்பட்ட ஃபர்ஹான் ஹாஜியார் என்று அழைக்கப்பட்ட அவருடைய கடைதான் இந்த கடை இது ஒரு தனி ஆடை தொழிற்சாலை இங்கு எல்லா மக்களும் வந்து ஆடைகளை கொள்வனவு செய்வார்கள் ஆனால் இது எட்டு கோடி ரூபாய் பெருமதி மிக்க ஒரு தொழில் செய்து வந்த ஒரு இடம் இப்போது சாம்பலாக்கப்பட்டு கருகி இப்போது எந்த விதமான பொருளாதாரத்தையும் காண முடியாத அளவுக்கு தீக்கிரையாக்கப்பட்டு சாம்பலாக்கப்பட்டு எட்டு கோடியும் மண்ணோடு மண்ணாக மாற்றப்பட்டு சில காடையர்களின் ஊடாக அரங்கேற்றப்பட்ட நாடகம்தான் இந்த நாடகத்துடைய வெளிப்பாடு இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கட்டடம் எட்டு கோடி ரூபாய் பெருமதியான பொருட்களை சுமந்த கட்டடம் இப்போது சாம்பலாகி முஸ்லீம்களுடைய சொத்து திட்டமிட்ட அடிப்படையில் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதமே இந்த விதம் இப்போது நாம் கண்டி திக்கன என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது நியூ டவுன் என்று அறியப்பட்ட இந்த ஊரில் செல்லமாக அழைக்கப்பட்ட ஃபர்ஹான் ஹாஜியார் என்று சொல்லக்கூடியவருடைய கடையிலே இப்போது நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கடை தனிய தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ஆடை விற்பனை நிலையம் சுமார் இது மூன்று மாடிகளை கொண்ட ஒரு கட்டிடம் இந்த நேரத்தில் ஒரு நிலைமை புரிகிறது என்ன அப்படி என்று கேட்டால் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் 
இந்த இலங்கை திருநாட்டிலே வாழுகின்ற சில காடையர்களினால் அரங்கேற்றப்பட்ட ஒரு அடாவடித்தனத்தின் அதிலும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களுடைய பொருளாதாரத்தை நாசமாக்க வேண்டும் என்று தேடி தேடி முஸ்லிம்கள் எங்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த இடத்தில் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் எங்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்தை குறிவைத்து தாக்கிய ஒரு தாக்குதலாகவே இதை நாம் இங்கு பார்க்க கிடைக்கிறது மூன்று மாடுகளிலும் உள்ள எல்லா பொருட்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு இன்று அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதரை போல எங்களோடு காட்சியளித்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹு தாலா அவருக்கு மென்மேலும் அருள் செய்ய வேண்டும் மன உறுதியும் திடகாத்திரமும் இறைவன் இன்ஷா அல்லா மீண்டும் தருவான் என்று சொல்லுகின்ற அந்த மன தைரியமும் இருக்கிறது இந்த நேத்தையில் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த ஊரில் செல்லமாக அழைக்கப்படக்கூடிய ஃபர்ஹான் ஹாஜியார் தான் இது அவரை நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்க கிடைக்கிறது அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல பிரகாத்துகு ஒரு நிமிடம் இந்த நேரத்தில் உங்களோட மனநிலைமை எப்படி இருக்குது ஒன்று அதே நேரம் இன்ஷா அல்லா அல்லாஹ் ரப்புல்ல அலமின் இதை மீண்டும் உங்களுக்கு தருவதற்கு சக்தி உள்ளவன் எதுவும் இல்லாமல் வந்த நாம் மீண்டும் தருவதற்கு சக்தி உள்ளவன் இன்ஷா அல்லா இதனுடைய பெருமதி எவ்வளோவாக இருக்கும் சதனம் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட எஸ்டிமேட் கொடுத்து பட்டு இது பில்டிங்க்கு ஒரு அஞ்சு கோட்டு ரூபா கொடுத்து மூணு தட்டு பில்டிங் கண்டன் சாமானுக்கு ஒரு மூணு ஒரு கோட்டு ரூபா கொடுத்து அதில் மொத்தம் எட்டு நீ அல்லா அலம் என்ன ஐக்கியது அப்படி எப்படி தான் சார் தெரியுது நான் பேசு ஓ மாஷால எனக்கு பத்து நேரம் கேள்விப்பட்டுச்சு பத்து நேரம் கேள்வி கூட நாங்கள் அது கொஞ்சம் பிரச்சனை சிக்கல் இருந்தோம் எல்லா போதுமானவன் எனக்கு ஒரு அணு அணு அளவு கூட அதில் உள்ளத்தில் பாதிப்பு ஏற்படலை என்ன பா உள்ளத்தில் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் ஒரு செய்தியை சகோதர அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் இந்த உலகத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றி வைத்த போது நிறைய சகாபாக்கள் சொத்தோடு இருந்தார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே காரணத்துக்காக வேண்டி சொத்துக்களை இழந்துவிட்டு பரம ஏழையாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தவர் ஷாயிப் ரூமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபித்தோழர் மக்காவில் பரம ஏழையாக வாழ்ந்ததைப் போல கோடீஸ்வரராக மாறி இஸ்லாத்துக்காக வேண்டியே மக்காவை விட்டு விரட்டப்பட்ட நேரம் மதினாவில் அவர் வந்தார் அந்த நேரம் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் பெரியதொரு வியாபாரத்தை முடித்து விட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்றார்கள் இன்ஷா அல்லா மீண்டும் அல்லாஹு ரப்புல்லாலுமின் உங்களை இந்த உலகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு செல்வந்தனாகவும் இறைவன் பொருந்தி கொண்ட ஒரு அடியானாகவும் ஆக்க வேண்டும் எல்லா முஸ்லீம்களுடைய பிரார்த்தனையும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்கும் என்று இந்த நேரத்தில் நாம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஜசாக் முல்லா உஹைரன் உண்மையில் வேதனையும் சோதனையும் நிறைந்த ஒரு நேரமாகவே நான் இந்த நேரத்தை பார்க்கிறேன் ஒரு முஸ்லீமாக ஒரு முஸ்லீம் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு மன தைரியத்தோடு இருக்க முடியும் வருகின்ற அத்துணை மக்களுடைய கண்களில் இருந்தும் கண்கள் குளமாகிற அளவுக்கு மூன்று மாடி கட்டிடம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு சுமார் எட்டு கோடி ரூபாய் பெருமதியான ஒரு முஸ்லீமுடைய சொத்து இன்று தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கிறது உலக நாட்டில் வாழக்கூடிய இலங்கை திருநாட்டில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இன்ஷா அல்லா இந்த திக்கணை என்று சொல்லுகின்ற பிரதேசம் இது போன்று ஏனைய பிரதேசங்களில் வாழக்கூடிய இந்த மக்களுக்காக இன்றைக்கு அண்ணி அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் பேமெண்டிலே குந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உடுப்பதற்கு ஆடைகள் இல்லாமல் இவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்ஷா அல்லா எதிர்வருகின்ற ரமலான் மாதம் இந்த திக்கண அதே போன்று பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு எங்களுடைய சதக்காக்களையும் ஜக்காத்துக்களையும் கொடுத்து இவர்கள் இருந்த நிலைமையை விட இன்ஷா அல்லா இந்த நாட்டிலே உள்ள மாற்று மத உறவுகள் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு இவர்களை நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் உயர்த்த வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வசதிகளையும் எல்லோருக்கும் அல்லா தந்தரல வேண்டும் அதற்காக வேண்டி உங்களுடைய உதவிகளையும் ஒத்தாசைகளையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஜசாக் முல்லாவு ஹைரன் இப்போது நீங்கள் பார்த்த கடை ஒரு முஸ்லீம் சகோதரருடைய வர்த்தகம் ஆனால் அதே நேரம் இந்த டவுனிலே இருக்கக்கூடிய ஏனைய மதத்தவருடைய கடைகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்கிற போது புரிகிறது திட்டமிட்ட அடிப்படையில் தேடி வந்தே இதை குறிவைத்து இந்த காடையர் கூட்டம் தாக்கியிருக்கிறார்கள் என்பது திட்ட தெளிவாக புரிகிறது
அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ஒபரகாத்துஹு கடந்த ஐந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதி திகன பிரதேசத்திலே நடைபெற்ற அசம்பா விதத்திலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரரை இப்பொழுது நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் அவர்தான் அஷேக் ஃபசால் ஃபுர்கானி அவர்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து நாம் உங்களுக்கு தெரியும் திகன பிரதேசத்திலே நடைபெற்ற அசம்பா விதம் பௌத்த தர்மத்தையே முறையாக பின்பற்ற தவறிய ஒரு சில வாரிஃபர்களால் நடைபெற்ற அசம்பாவிதம் முஸ்லீம்களுடைய சொத்துக்கள் உடைமைகள் வியாபார நிலையங்கள் குறிவைத்து தாக்கப்பட்ட தீக்கரையாக்கப்பட்ட ஒரு கோர நிகழ்வு இலங்கை வரலாற்றிலே நடைபெற்றது அந்த அசம்பாவிதத்திலே பாதிக்கப்பட்ட அஷேக் ஃபசால் ஃபுர்கானி அவர்கள் அவர்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் அவரிடத்திலே அவருடைய மனோநிலை இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது அவர் இதனால் அடைந்த இழப்புகள் என்ன என்பது பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் அவரிடத்திலே கேட்டு பார்ப்போம் உண்மையிலே இழப்புகள் என்று சொல்லும் போது நாங்கள் முதலாவதாக இழந்தது எங்களுடைய மிகவும் நெருக்கத்துக்குரிய அன்பான என்னுடைய சகோதரன் அப்துல் பாசித் அவர்கள் உண்மையிலே இந்த உலகத்தில் நாங்கள் இழந்த இழப்புகளிலே மிகவும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இழப்பு தான் அது எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்த நாட்டுக்கே ஒரு பெரிய ஒரு இழப்பு தான் என்று சொல்ல சொல்ல வேண்டும் என்ன காரணம் என்னென்னு கேட்டால் அவர் வந்து என்னுடைய சகோதரன் எல்லா நேரத்திலையும் வந்து ஏனைய சகோதரங்களோட பௌத்த சகோதரர்களோட அதே போன்று எல்லா சகோதரர்களுடைய மிகவும் நெருக்கமாக அந்யோன்யமாக பழகக்கூடிய ஒரு சகோதரர் அதே போன்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லையும் சிரித்து கொண்டு மகிழ்வாக இருக்கக்கூடியவர் வணக்க வழிபாடுகள்லையும் மிகவும் பேணுதலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர் அது மட்டுமல்ல இந்த ச அசம்பாவிதம் நடக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூணாம் மாதம் அஞ்சாம் தேதி இந்த நிகழ்வு நடக்கும்போது ஏனைய ஊட்டுகளுக்கு அடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க என்ற தகவலையும் ஆடியோ கிளிப் மூலமாக அவர் போட்டிருக்கிறார் ஃபைப்ரக் கட்டை அவசரமாக வர சொல்லும்படி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் எங்களுடைய வீட்டு அதாவது பாத்ரூம் கிட்ட அவர் சென்று அவர் எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்திருக்கிறார் ஆனால் அவரால் முடியவில்லை அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டிலே அவர் மரணிக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது அதே போன்று நாங்கள் இரண்டாவது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த என்னுடைய மற்ற சகோதரன் ஷம்சுதீன் முகமது ஃபயாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரர் தற்போது கண்டி வைத்தியசாலையிலே பதினோராம் வாட்டில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வாட்டுக்கு எடுத்து கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய இரண்டு கைகளும் இரண்டு கால்களும் பத்தப்பட்ட நிலைமையிலே மிகவும் வருத்தத்தோடு கஷ்டத்தோடு இருக்கிறார் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவருக்கும் இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறது ஆண் குழந்தை ஒன்றும் பெண் குழந்தை ஒன்றும் அவர்களுடைய மனைவி வீட்டுடைய செலவு அதே போன்று அவர்களுடைய குடும்பத்துடைய செலவு கூட மிகவும் உண்மையிலே கவலைக்குரிய நிலைமையாக தான் இருக்கிறது அதே போன்று அடுத்தபடியாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களுடைய வாப்பாவுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கிறது இருதுணம் இருக்கிறது அதே போன்று சுகர் ப்ரெஷர் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு கிளினிக் கொப்பி இருக்கிறது என்றாலும் உள்ள உளத்துய்மையில் அவர் வந்து எங்களுடைய தந்தை ம அதாவது உள்ளம் வலிமை உடையவராக இருந்த ஒரு காரணத்தினால் ஏனையவர்களிடம் கையேந்த விருப்பம் இல்லை அவர் எனவே எங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னாலே ஒரு கடையை போற்று அதாவது ஸ்லீப்பர் அதே போன்று ஏனைய அந்த கார்மெண்ட்ஸ் ஐட்டங்கள் சின்ன சின்ன ஸ்லீப்பர்ஸுகள் அதே போன்று உடுப்புகளை போட்டு யாவரம் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க எனவே அந்த யாவர்த்தி மூலமாக தான் அன்றாட செலவுகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாங்க சகோதரர்களும் நாங்களும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணத்தின் மூலமாகத்தான் தன்னுடைய நோய்க்கு உண்டான செலவுகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அதே போன்று எங்களுடைய வாப்பாவுடைய முன்னுக்கு தொழில் செய்யக்கூடிய கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது லட்சத்துக்கு பெருமதியான சாமான்கள் அனைத்தும் பத்தப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய வீட்டில் இருந்த அனைத்து புட்டுவம் சட்டுகள் கபட்டுகள் கட்டில்கள் அதே போன்று ஏனைய சாமான்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது பத்து இருபது லட்சத்துக்கு உண்டான சாமான்கள் எல்லாமே பத்தி அனைத்தும் பழுதாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது உண்மையிலே எங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு கவலைக்குரிய சம்பவம் எனவே நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திடம் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்று கேட்டால் மனிதன் என்று வரும் போது நாங்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள் இந்த நாட்டிலே மனித உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தினால மனித உரிமை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சபை இருக்கிறது அந்த சபையினூடாக அனைத்து மனிதர்களுக்கும் மனித உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பேச்சுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கருத்து சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று கெட் டுகெதர் ஒன்று சேரக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகள் அனைத்து உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டும் நாங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நாங்கள் செய்த பிழை என்ன என்னுடைய சகோதரன் செய்த பிழை என்ன வைத்தியசாலையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரன் செய்த பிழை என்ன எங்களோட பெற்றோர்கள் அன்றாடம் ஹலாலான முறையில் இன்னொருக்கு தீங்கு செய்யாமல் இன்னொருத்தில் கையேந்தாமல் அன்றாடம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய நிலைமைக்கு இவ்வாறு ஒரு அநியாயம் நடந்திருக்கிறது இதுக்கு அரசாங்கம் பதில் சொல்லுமா என்ற கேள்வி நம்மிடத்தில் இருக்கிறது ஆம் தன்னுடைய ஒரு சகோதரனை இழந்து இன்னொரு சகோதரன் எரியூட்டப்பட்ட நிலையிலே வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று
எனவே இந்த நிலையிலே நாங்கள் ஒரு ஈமானிய உறவு எமது இஸ்லாமிய சகோதரர் அதே போன்று முக்கியமாக அவரை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் இஸ்லாமிய தாவாவிலே ஈடுபடக்கூடிய ஒருவர் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியில் ஈடுபடக்கூடிய ஒருவர் புனித குர்வான் சுண்ணாவின் அடிப்படையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு நடாத்தக்கூடிய ஒருவர் எனவே அந்த பின்னணியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு குடும்பத்திற்குத்தான் இப்படியான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த நிலையிலே நாங்கள் அவருக்காக வேண்டி உதவி செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை அவருக்காக வேண்டி உதவி செய்ய வேண்டிய ஒரு தார்மீக பொறுப்பு ஒரு சமூக பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது எனவே உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய உறவினர்கள் ஈமானிய சொந்தங்கள் அஷேக் ஃபசால் ஃபுர்கானி அவர்களுடைய இந்த துயரத்திலே பங்கெடுக்க வேண்டிய ஒரு கடமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது எங்களால் முடிந்த உதவிகளை அவருக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அவர் இழந்த அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டின்படி மரணத்தை தழுவிய அவருடைய சகோதரருடைய மன்னரை வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வோம் பேணுதலோடு இருந்த ஒரு சகோதரர் அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டின்படி இந்த அசம்பாவிதத்திலே தன்னுடைய உயிர் இழந்து மரணத்தை தழுவி கொண்டார் அதே போன்று நோய்வாய்ப்பட்டு வைத்தியசாலையிலே சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய மற்றொரு சகோதரர் அவருடைய பூரண உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம் அவருடைய குடும்ப செலவினங்களை அவர் மிகச்சிறப்பாக எதிர்காலத்தில் முன்னெடுப்பதற்கு எங்களுடைய உதவிகள் கட்டாயம் அவருக்கு தேவைப்படுகின்றது எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அஷேக் ஃபசால் ஃபுர்கானி அவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு தருகின்றோம் அவருக்கு உதவி செய்ய விரும்பக்கூடியவர்கள் அவருடைய சுகையினம் அடைந்திருக்கக்கூடிய சகோதரருக்கு உதவி செய்ய விரும்புகின்றவர்கள் அவருடைய குடும்பத்திற்காக உதவி செய்ய விரும்புகின்றவர்கள் நேரடியாக அவரோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய உதவிகளை தாராளமாக அள்ளி வழங்க முடியும் இதோ அவருடைய தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து எனவே இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாக அஷேக் ஃபசால் ஃபுர்கானி அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய உதவிகளை நீங்கள் தாராளமாக அள்ளி வழங்க வேண்டும் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சர்வதேச சமூகத்தை ஒரு உடம்புக்கு நபி அவர்கள் ஒப்பாக்கி சொன்னார்கள் உடம்பில் ஒரு பகுதிக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் ஏற்பட்டால் ஏனைய பகுதிகள் அந்த துன்பத்திலே பங்கெடுப்பதை போன்று உலகத்தில் எங்காவது ஒரு இடத்திலே ஒரு ஈமானிய உறவு ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர் ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளானால் அந்த துன்பத்தில் அந்த துயரத்திலே பங்கெடுக்க வேண்டிய ஒரு சமூக கடமை ஒவ்வொரு முஸ்லீம் சமூகத்தின் உறுப்பினருக்கும் இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலே இந்த துயரத்தில் நாங்கள் பங்கெடுப்போம் எங்களால் முடியுமான உதவிகளை நாங்கள் வழங்குவோம் இன்றைக்கு அவருக்கு இப்படியான ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றால் இதைவிட கடுமையான ஒரு சோதனை நாளைக்கு எங்களுக்கு வரலாம் எனவே அல்லாவுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய இந்த நிம்மதியான வாழ்க்கைக்காக வேண்டி நன்றி செலுத்துவதோடு துன்பத்திலே சிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அஷேக் ஃபசால் ஃபுர்கானி அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் எங்களால் முடியுமான ஒத்துழைப்புகளை உதவிகளை வழங்குவோம் எனவே அவர்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய பொருளாதார உதவிகளை நீங்கள் தாராளமாக அள்ளி வணங்குங்கள் அவருடைய துன்பத்தில் நீங்கள் பங்கெடுங்கள் அவருக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லா உத்தாலா பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவருக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுக்க வேண்டும் அவருடைய மரணித்த சகோதரரை சுவனவாதியாக அல்லா பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய சகோதரனுக்கு பூரண ஆரோக்கியத்தை அல்லா கொடுக்க வேண்டும் நிற்கதியான நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த குடும்பம் கரை சேருவதற்கு அல்லா உத்தாலா முழுமையாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து விடைபெறுகின்றோம் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து மஸ்ஜிது நூர் ஜும்மா மஸ்ஜிது உங்களை பலண்ட பூர்வம் மே மசிதே சூழ ஹயர்ரே கப்பாவா கேனல்ல மசிதே தீன தேவல் மே தீன வஸ்து இவகேம பதுரு மே தீன பல்லிய தீன அல் குரான் இவகேம பல்லிய தீன மினத் மே லியக்கேவலி மே ஹமதே அக்ம உச்சல தீனக்கு தக்கின பூர்வம் அச்சரம கலாஹக்காரின் ஐ மெலிச ஹசிருனே மேகட்ட ஹேது முகக்த இகன்னே சாமானிய மசிதே அக்துல ஏ ஏ ஆகமே ஓங்கே வத்பிலிவே எவகே மோங்கே நெமதியும் கட்டையது கரண ஸ்தானையா காட்ட உனத் மேதே இதாமத் துக்கிதயா உணவு உனத் கிசே உனத் மே ஸ்தானைய அப்பி முஸ்லீம் வரும் ஹட்டியட்ட விஸ்வாசகரண அல்லா ஓஹட்ட நமதின ஸ்தானைய அத்தர மே ஸ்தானையட்ட மித்தரம் ஹானிக்கர தத்துவ ஜனதீமிட்ட தரம் மே ஸ்தானேன் ஓங்கே ஹித் குரிருவன தரமட்ட மொன தேவல் சித்த வேலா தீனோ அது ஓன்ட்ட சித்த உன அலாப தேவல் முகக்த கேனக்க அத்தரம லகு பிரஷ்னார்த்தை அதட்டாத் மே மசிதே துல தினகட்ட பஸ்வேல சலாத்தேக்கரண முஸ்லீம் வரும்ட்ட அதட்டாத் மே துல அவில்ல தமன்கே நெமதீம் ஏ அதையும் மே கட்டையுத்து கரகண்ண பரிதாத்தையாக வாத்தாவரண அர்த்தமாய் தீன் மே இஸ்தானேட் அவில்ல ஆராய்ச்சுனதே மே சித்தியாத் சமக அனைக் தவாஸ்வல 
ආරක්ෂණ දෙය තමයි මේ ස්ථානයක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ මනුෂ්‍යයෙක් කළ යුතු ඉතාමත් නීච නින්දිස දෙයක් තමයි මූත්‍රා කිරීම. ඒ වගේම පූජ්‍යනීය ස්ථානයක් තුල ඇවිල්ලා මූත්‍රා කර තිබෙන එක ඉතාමත් දුක සෝචනීය තත්ත්වයක්. මේ තියෙන්නේ මේ මස්ජිදේ තුල තියෙන ඔෆිස් එක. ඒ කියන්නේ කාර්යාලය මේ කාර්යාලයේ තියෙන දේපල ඉතාමත්ම හානිකාර දායක තත්වයක තමයි දැන් තියෙන්නේ ගන්නම දෙයක් නැහැ අපි දන්නවා මේ වගේ පූජනීය ස්ථානයක තියෙන ලියකියල ඒ වගේම වැදගත් තොරතුරු මේ හැම දෙයක්ම අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ වගේ කාර්යාලයක් තුල ඊට වඩා දුකම තත්වය තමයි මේ මස්ජිදයේ තුල STF එකේ නිලධාරීන් ඒ වගේම හම්දා නිලධාරීන්ට ආහාරත් හදලා දීලා ඔවුන් වෙනුවෙන් ආහාර පිළියෙල කරලා ඒ උදව්වත් කරලා තියෙද්දී ඒ ආහාරයත් ගැනීමෙන් පස්සේ තමයි මේ වගේ අලාභ හානි සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම වගකිව යුතු අය මේ පිළිබඳ ඔවුන්ගේ නෙත් තා දැඩිව යොමු කරලා මේ සඳහා කළ යුතු තමන්ගේ දායකත්වය පිට සිදුලා තියෙන අලාභ හානි වලට අනිවාර්යයෙන් යම් කිසි ප්‍රතිකර්මයක් කරන්න ඕනේ. ඒක රටේ ඉන්න පුරවැසියක් මේ වල්කීමට බැඳිච්ච නිලධාරීන් වශයෙන් ඇතරම අපි කරන්න ඕන දෙයක් මුස්ලිම් වරුන් ඊටමත් ආදරය කරන කිසිම කෙනෙක්ට කරදරයක් නැතිව තමන්ගේ එදිනෙදා ආගමික ඇදහිලි නැමදීම් කටයුතු පස්සු වේල ඇවිත් කරලා යන තැනක් තමයි මෙතන මස්ජිදයක් කියන්නේ ඕනෑම දහමක තමන්ට තියෙන පූජනීය ස්ථානයට තමන් අධික ආදරයක් ලැදියාවක් බැඳීමක් තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක ඒකට ජාති බේද නැතුව අපි එකම වන්න අපි දැකින්න පුළුවන් මෙතන තියෙන විදුලි පංකා ඒ වගේම ගොඩරැගිලි ඊටමත් අලු අලු වෙලා ඒ කියන්නේ ගින්දර වලට දැඩිව පිච්චිලා ගන්න දෙයක් නැති තරමට පස් වෙලා තිබෙනවා නේ මේවා නැවත ප්‍රතිස්කරණය කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේත් එක්කම කරන්න බෑ මේවා නැවත කඩලා ඒක හදන්න ඕනේ අන්න ඒ නිසා මේ සඳහා මේ වීඩියෝ දර්ශනයේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ පටේ නරඹන සියලුම ඉස්ලාමීය සහෝදර සහෝදරියනි අපි අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ස්ථානයකට මේ වගේ හානි ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් රජය මේ සඳහා දායකත්වය දක්වනවා සමගම අපේ ආගම පැත්තෙන් විශ්වාසවන්තයින්ට ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි අල්ලාහව විශ්වාස කරලා මේ ලෝකේ අල්ලාහ්ගේ භූමියක් හැටියට අල්ලාහ්ගේ ලෝකයක් හැටියට ඉඳලා අපි අල්ලාහ් වෙනුවෙන් නැමදීම් ඉටු කරලා ඔහු විශ්වාස කරගෙන ඉන්න නිසා අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් මුහම්මඩ් සල්ලල්ලාහු අලෙහි වසල්ලම් තුමාන ප්‍රකාශ කරා විශ්වාසවන්තයෙක් ඒ කියන්නේ අල්ලාහුව මේ ලෝකේ අල්ලාහ් මවපු කෙනෙක් හැටියට විශ්වාස කරන විශ්වාසවන්තයෙක්ගේ සතුව තියෙන පුදුක්මාකාර ගතිගුණයක් තමයි තමන්ට සිදුවන ඕනම දෙයක් ඒක යහපත අයහපත් දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් ඒක අල්ලාහ්ගේ කු පරීක්ෂාව ඒ වගේම යහපතක් සිද්ධ වුණා නම් ඒක අල්ලාහට අපි ස්තුති කළ යුතු කෘතඥතාවය පළ කළ යුතු දෙයක් අනේ නිසා අල්ලාහ්ගේ දූතය යන කිව්වා මොනම දේ සිද්ධ වුණත් ඒක උන්ට යහපතක් හැටියට තියෙවි මේ මස්ජිදය නැවත නිර්මාණය කරලා නැවත මෙතන ඇදහීම් කටයුතු කරගෙන යන්න අපි අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු මොන දේ කරත් ඇත්තටම ඉස්ලාමය කියන්නේ මොකක්ද කියන දැනුම හරියටම නැති නිසා ඒ තරුණයන්ගේ ලේ යම් කිසි පාර්ශ්වයකින් අන්තවාදී ඒ වගේම කඩා කප්පල් කාරි මේ පාර්ශ්වයන් මේ ලේ තරුණයන්ගේ ලේ පුච්චපු නිසා ඔවුන් ඇත්තටම කොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ දේ කරලා තිබෙනවා ඇත්තටම දුකයි ශ්‍රී ලංකාවේ කාසි කෝට් ඒ වගේම මුස්ලිම් වරුන්ටම වෙන් කරපු පාසල් ඒ වගේම මුස්ලිම් වරුන්ටම වෙන් කරපු නීති රීති කියලා මේ අයුරින් තමයි ඔවුන්ගේ හිත් වල මේ ජාතිවාදය පතරලා තියෙන්නේ. ඇතරම එහෙම නීතියක් වෙනම එහෙම කාසි කෝට් කියන්නේ මොකක්ද? මේ කාසි කෝට් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? මුස්ලිම් වරුන් හොරකම් කරත් රියාන තුරක් සිද්ධ වුණත් මේ කාසි කෝට් එක අරහද නීතිය පනවන්නේ? එහෙම නැහැ. කාසි කෝට් එක කියලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉස්ලාමීය විවාහ නීති හා සම්බන්ධ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒක රජයේ අනුමැතියත් එක්ක කරගෙන යන දෙයක්. ඇතරම අපි දන්නවා සිංහල මිනිසුන් තමන්ගේ පාසල් අධ්‍යාපන කටයුතු සමගම ආගමික පැත්තට නැඹුරු වෙන්න තමන්ගේ ආගම උගන්වන්න මේ සඳහා දායකත්වය දක්වන්නේ මහණ වීමෙන් අනතුරු. ඒ කියන්නේ ඔහු මහණ වෙලා පන්සලකට හරි නැත්නම් පිරිවෙනකට හරි ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන තමන්ගේ පාලි භාෂාව ඒ වගේ සංස්කෘත ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ජනයාට ඒ සිවුරු සිවුරක් පොරවගෙන තමන්ගේ ජනයාට උගන්වනවා. මේ වගේම මුස්ලිම් ජනතාව තමන්ගේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර තියෙන්නේ අරාබි භාෂාවෙන් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල හෝ පාසල් වල ඒවා ඉගෙන ගන්න බැරි කරුණ අන්න ඒ කරුණ පදනම් කරගෙන තමයි ඔවුන් වවුදු 10 නැත්නම් 12 මේ වගේ වයස් වල නැත්නම් ඕ ලෙවල් එකට සාමාන්‍ය පෙළ කරලා ඊට පස්සේ යම් කිසි තැනකට ගිහිල්ලා අවුරුදු 5ක් හෝ 6ක් ඉඳගෙන අරාබි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ මද්‍රසා කියන පාසල ඒ මද්‍රසා කියන වචනයෙන්ම හඟවන්නේ 
పాసలకైన అరుతి ఓన్ ఏక పాసల కటియట కరణో ఏవ రజయ లియాపదించి కరల తీనో ఏ ఉగన్నన్ని అరబి భాషావత్ సమగ ఇస్లామియ ధర్మ వితరై అంతవాది అక్వత్ త్రస్తవాది అక్వత్ కడ్డు ముగురు అరగిన సమాజే కుహమది అటత్ కరగడ నోని కినే కవత్ నిమై ఇతన కియన్న కినే కవత్ మే వగే గుడాగ్ దేవల్ ఇస్లామే పిలి బందు తీనో శ్రీ లంక సీలు జనతావని ఒబెంగ్ కరణ ఆదరణీయ ఇల్లిమ అనావ బోదే నిసా మెవని తవత్ వ్యసనే అన్ సిద్ధవేమట అపి కొహెత్ మే ఇడ దిన్న హొదనే ఎనిసా అపే సీలు అనావ బోదే తురం కరగ నిమటన ఏ ఇస్లామే దన్న పిలిపదిన ఇగనగెన తీన అయగెన్ దెనగెన ఏ పిలి బందు దెనముతు వేలా సమాజే మాధ్యన్నుస్సే తని పుద్గలేనుస్సే కియన వెరది వెటహి ముఖగ్ద హరిద వెరది కినక తోరగన్నతు అపి సమాజే మే వగే లే పిచ్చిల అపే చరహ ఎలియట పెన్నల ఆవేగ శీలివల మే వగే అలా బహానియ క్రిమే అన్నాయగే షాపయ అన్నాయ తెక్క తీన సమగియ నతివీమ మే వగే అలాబదాయ తత్వల్ట అపి మోహన దేన అన్నే నిస సమగియ దిగటమ రఖీమటన అనావోదే కినక నతికరగన సియలు జాతింట మే రటే సమగియన్ సహయోగేన్ జీవత్వన పులవం కినక తేరంగన నన్నయురి అపహసుతావల్ట పత్వేలా తీయన ఏ జనతా వినువిన్ తమంగే దాత్ నొమసురువ దిక్కరన లేస సెవగింగ్ ఇల్లగిన మా నిహండ వినువ బహుమాత్మ స్తుతి ఒకలాట దక్కిన పులువా మే దిగిన ప్రదేశే మసీదు నూర్ కియన మే ఇస్లామీయ పూజనీయ దేవస్థానయ సియలు సంపూర్ణేన్ ఎగ్ బెనర్ రేకింగ్ ఎగ్ పింతూరేకింగ్ ఒకలాట పెండుం కర్ల తివినో సిద్ధ ఉన అలాబ్ద హాని పిలిపదవ ఇవగేమ ఉడిం దాల తిన దిదాస్ దహాట తున్నని మాసే పశ్చన దిన్ దిగన నగరే సిదు కలహకారి తత్వే నిస మేము పూజనీయ స్థానే సిదు అలాబ హాని పహత పరిధివి దక్కినట పుడువాం సిద్ధ విలా తిన దేవల్ కెతరం దురట దకివ్వ హ్యామ్ హెమ శిఖురా దావకమ అల్ ఖురానే వెకియాక్వన ఏకియాన్నే సూరా జుమా కియన పరిచేది వెకియాక్ తమాయ్ విశ్వాసవంతేని శిఖురాదా దీన ఒబలావ పల్లియట కెందవ పుసెని ఒబలా ఒబలాగే వ్యాపార అథెరల ఏ మస్జిదేట గిహిల్ల ఒబలా ఏ సిహికిరీమ అల్లాహ్గే అల్లాహ్ పెన్నపు ఏ మగ ఏ మార్గే దిక్కిరికి అన్ని ఆగమే జంపిసిదే ఇగనగాన్న తనక్తమాయ్ మే మస్జిద్ శిఖురాదా దీన కొహెంగ్ హరి కొయ్ గమకింగ్ హరి ఇగనగెన అవిల్ల తీన పూజగతం ఎక్కుతామాయి మే స్థాన ఇందులా దేశనావక్ పవత్వం ఏ దేశనావే అంతర్గత వెన్ని ఇస్లాం అపిట ముఖాద్ దుగాన్నాన్ని ఖాళీన లేస కాలోచిత లేస అపి ముఖాద్ కరణ్ నూనె మినిసుంత కోమద కటయుతు కరణ్ నూనె అపగే వ్యాపారే తీన్నోని కోమద పౌలే పౌలే తత్వే తీన్నోని కోమద మే వగే దేవాల్ విగ్రహకరణ తనక్తమాయి మే మసీదే మింబర్ కియన మే వేదిక మే వేదిక పవా ఇతమా కుడుపట్టం కరల తీయన ఆయురు మే పుట్టువ పవ పెరల గిహిల్ల తీయన ఆయురు దక్కిన పుడువ మే స్థానే త్రస్తవాదే హంగమన తన ఎవగేమ త్రస్తవాదే అంటే పుల్పుహన తన నిమై బలన్న పుడువన్ శ్రీలంకావేన శ్రీలమ జనతావని ఒబ అద లంకావే తిబెన ఒబే ప్రదేశే తీయన మస్జిదే నిదహసే తమంగే అదహీం నవదీం కటయుతు కరగని అన్న పుడువ నమూత్ మే ప్రదేశే ఇన్న జనతావ పాందరైందల రావెనకం తమంగే అదహీం నవదీం కటయుతు కరగనీమట నిదహసే